वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इब्तदा और इब्तदा ने जो शॉर्ट एनालिसिस की एक सीरीज़ शुरू की है उसके एक और एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो मौजू है कि पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन हमारे पास क्या नज़र आ रही है यानी हमें पोस्ट वायरस पोलिटिकल स्नैरियो दुनिया का या डोमेस्टिकली या ग्लोबली हमें क्या स्नैरियो नज़र आ रहा है और वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो इसको शेप अप करेंगे तो इस चीज़ के ऊपर आज हम थोड़ा सा मुखसर बात आपसे करेंगे देखें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इससे पहले कि हम इसके एनालिसिस में जाएं हमें दो चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है पहली चीज़ वो ये कि इस पैंडमिक का या इस वायरस का मैग्नीट्यूड क्या है देखिए इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है हम यू नेम इट के कौन सी ऐसी डायमेंशन है कि जहाँ पे इस वायरस ने हम लोगों को कोई ना कोई इम्पैक्ट नहीं दिया वेदर इट इज़ अबाउट रिलीजन इट्स अबाउट सोशल फैब्रिक इट्स अबाउट पॉलिटिकल इट्स इवन इट्स अबाउट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हम हर जगह पर इस वायरस का इम्पैक्ट uh, जो है वो देख रहे हैं अब ये चीज़ हमें ये बताती है कि इस वायरस का मैग्नीट्यूड uh, कितना बड़ा है यानी इस पैंडमिक की जो सूरत हाल है या जो इस वायरस की वजह से पैदा होने वाले हालात व वाक़ात हैं वो कितने बड़े और कितने ज़्यादा चेंजेस को लिए हुए हैं दूसरी चीज़ जो हमें इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है वो ये इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि इस वायरस को डील करते हुए देखिए ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमें एक ऐसे चैलेंज का आ, सामना करना पड़ा है हमारे एग्जिस्टिंग जितने भी सिस्टम्स थे जो ग्लोबल सिस्टम थे या जो भी स्टेट्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स आर रनिंग वो सारे के सारे सिस्टम्स जो थे वो पहली दफ़ा एक ऐसी प्रॉब्लम को इनकाउंटर कर रहे हैं तो जब पहली दफ़ा एक ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है तो उसका नतीजा ये निकला कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं वी हैव अनअर्थ और अनफोल्ड लॉट मैनी एस्पेक्ट्स हमें ये समझ आया है कि कहाँ कहाँ पर हमारी वीकनेसेस हैं हमें ये समझ आई हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे लूप होल्स हैं हमारी क्या लर्निंग्स हैं तो जो भी आइंदा आने वाले दिन होंगे वो इन लर्निंग्स के ऊपर बेस करेंगे तो हमें हमें जब तक एक कंट्रास्ट एंड कंपेयर की सिचुएशन को लेके हम नहीं चलेंगे जब तक हम इसको कॉज एंड इफेक्ट के स्नेरियो में नहीं समझेंगे तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि इसके बाद की जो सूरत हाल है वो कैसी होगी तो दो चीज़ें जो अब हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं तो उसके बाद हम अब देखते हैं कि आइंदा आने वाली सूरत हाल कैसी होगी हम डिफरेंट डायमेंशन उसको देखते हैं और आप लोगों से डिस्कस करते हैं ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोलिटिकली वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या पॉलिटिकली वो कौन सी हमारी लर्निंग्स हैं और वो पॉलिटिकली क्या स्नेरियो हमें नज़र आ रहा है जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम पॉलिटिक्स को दो लेवल पे डिवाइड कर लेंगे एक हमारे पास डोमेस्टिक या स्टेट लेवल है और दूसरा हमारे पास ग्लोबल लेवल है जब हम स्टेट लेवल के ऊपर चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो स्टेट लेवल के ऊपर हमें जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि नंबर ऑफ फेल्ड स्टेट्स आर इंक्रीजिंग देखें मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ अगर बड़े आसान लफ्ज़ों में हम ये समझना चाहें कि फेल स्टेट क्या है तो फेल स्टेट वही स्टेट है कि जो अपने सिटीजन्स को किसी तरीके से सिक्योर नहीं कर पाई इसी पेंडेमिक के पराए में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो बड़े बुरे तरीके से कोलेप्स कर रही हैं बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो बड़े बुरे तरीके से एक ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं कि जहाँ पे वो अपनी इकोनॉमिक पावर जहाँ पे वो अपनी इवन ह्यूमन लॉसेस अपनी मैन पावर और अपनी हर तरह की पावर से वो हाथ धो के बैठ रहे हैं तो हमारे पास जो फेल्ड स्टेट्स हैं उनके जो इंटरनल मैकेनिज़म्स हैं स्टेट्स के वो हमें बड़े बुरे तरीके से कोलेप्स करते हुए नज़र आ रहे हैं यानी वो सिस्टम जो स्टेट्स अंदर चल रहे थे और वो सिस्टम्स जो प्रॉमिसिंग सिस्टम्स थे कि जिन्होंने जिन सिस्टम्स के जरिए उनकी हुकूमतें आज तक काम करती आई हैं वो सिस्टम हमें फेल होते हुए नजर आते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ फेल स्टेट्स इंक्रीज कर रहे हैं अच्छा जब नंबर ऑफ फेल स्टेट्स हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन ये है कि अब आवाम देख रही है टू वर्ड देयर गवर्नमेंट्स देखिए अब ऐसा नहीं है कि आवाम देख रही है एक्सटर्नली कि कोई को बाहर से कोई सलूशन आएगा अब इस चीज़ को तय कर लिया गया इस चीज़ को सीख लिया गया थ्रू एवोल्यूशन हमने इस चीज़ को सीख लिया कि इस पेंडेमिक का जो सलूशन है वो सलूशन विद इन है यानी स्टेट्स को अपने अंदर से इसका कोई सलूशन जनरेट करना है बाहर के स्टेट्स की तरफ नहीं देखा जा सकता वो खुद इस मामले से जूझ रही हैं और जब हम उनको देखते हैं कि वो इस मामले से नमिट आजमा हो रही हैं तो हमें उसमें नज़र आता है कि वो कहीं ना कहीं वो भी इस मामले में हमें बज़ाहिर फेल होती हुई नज़र आती हैं लिहाजा हमारे बस एक ही हल बचता है वो हल क्या बचता है कि स्टेट्स अपने आप को विद इन सिक्योर करें इंटरनली सिक्योर करें जब स्टेट्स अपने आप को इंटरनली सिक्योर कर रही होती हैं तो वो देखती हैं अपनी हुकूमतों की तरफ 
वो देखती है अपने आप की तरफ इस सिचुएशन को अगर मैं पोलिटिकली ट्रांसलेट करूँ तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं नेशनलिज्म यानी अब हम राइज ऑफ नेशनलिज्म देख रहे हैं जब हम राइज ऑफ नेशनलिज्म देख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे होने वाला राइज ऑफ नेशनलिज्म लीड करता है ग्लोबल लेवल के ऊपर ग्लोबलाइजेशन को वो हिट करता है वो स्ट्राइक करता है तो जब हम स्टेट लेवल से निकलकर ग्लोबल लेवल की तरफ आते हैं तो हमें ये चीज़ समझ आती है और ये चीज़ अब देखने को मिल रही है कि ग्लोबलाइजेशन हाइपर ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ हुआ था वो हमें बड़े बुरे तरीके से अब इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आता है हमें स्टेट्स जो हैं वो अपने अंदर कन्फाइन होती हुई नज़र आती हैं जब स्टेट्स अपने अंदर कन्फाइन हो रही हैं अपने आप तक रह रही हैं और ऐसे में इससे बहुत अरसा पहले पैंडमिक से बहुत अरसा पहले एक हमारे पास पूरी वेव चली आ रही थी पॉपुलिस्ट लीडर्स की राइट विंग लीडर्स की वो फिनोमिना अपनी जगह पे है बीच में ये हमारे पास जो है वो पैंडमिक की सिचुएशन आ जाती है तो अब स्टेट्स जो है वो खुद को कन्फाइन कर रही हैं वो अपने अंदर बंद हो रही हैं तो जो एक हाइपर ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना हमें नज़र आ रहा था वो काफ़ी हद तक इम्पेक्ट होता हुआ नज़र आता है हमें ग्लोबल लेवल पर अच्छा जब हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं तो फिर हमें एक फिनोमिना और समझने को आता है वो ये समझ में आता है देखें इतने ग्रेसम इन्वायरमेंट में इतने टफ स्नेरियो में भी हमें साइनो यूएस टसल खत्म होती हुई नजर नहीं आती यानी चाइना यूएस की जो आपस में नहीं बनती वो हमें बड़ा क्लियरली अब नजर आती है इससे पहले तक वो हमें जिन डायमेंशन में नजर आ रही थी अब उन डायमेंशन में अजाफा हुआ है हमें उनकी वर्ड जो लफ्जों की जंग थी वह अब और बहुत सारी जगहों पर ट्रांसलेट होती हुई नजर आती है टेक्नोलॉजी में दोनों एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं इकनॉमिकली दोनों एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं इवन के इस पेंडेमिक के जो पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसिस हैं जो पोलिटिकल इम्पैक्ट हैं वहाँ पर दोनों गुथम गुथा नजर आते हैं तो यहाँ पर हम ये बात तो इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि देखिए अल्टीमेटली फॉरन अफेयर्स के अंदर अल्टीमेटली आपकी एक्सटर्नल आउटलुक के अंदर आपका इंटरेस्ट प्राइम कंसर्न होता है यानी इस सूरत हाल में भी ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी तकलीफ दे भी है कि दिस वायरस वॉज अ ग्लोबल इशू इसका सोल्यूशन जो है वो ग्लोबली नहीं ढूंढा जा रहा इसके सोल्यूशन को ढूंढते हुए भी हमें पूरी दुनिया की जो एफर्ट्स हैं वो इकट्ठी नजर नहीं आती यानी वो ख्वाब जो हमने ग्रेट वॉर्स के बाद देखा था कि अब ग्लोबल इशूज को ग्लोबली डील किया जाएगा मिल बैठ के डील किया जाएगा वो हमें कहीं पर हल होता हुआ नजर नहीं आता हमें इसमें भी साइनो यू एस चाइना और यू एस की टसल नजर आती है जब हम चाइना और यू एस की टसल बात करते हैं तो फिर हमें नजर आता है कि अब वो जो ग्लोबलाइजेशन का हम खाब देख रहे तो वो स्प्लिट हो गया अब एक ग्लोबलाइजेशन है चाइना सेंट्रिक एक ग्लोबलाइजेशन है अमेरिका सेंट्रिक और पूरी दुनिया देख रही है कि इन दोनों में से कौन है जो मसाया बन के आएगा कौन है जो मसीहा बन के आएगा और हमारी मदद करेगा और जो भी मसीहा बन के आएगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वायरस से निबटने के लिए नहीं आएगा अब हमारा मसाया मॉडर्न डेज में वो होगा कि जो हमें इस वायरस के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल के अंदर मदद करेगा यानी इसके बाद से जो हमारी इकोनॉमीज को लैप्स की हैं वो वहाँ पे मदद करेगा इसके बाद से जो हमारा इंटरनल स्टेट का मैकेनिज्म को लैप्स किए हैं वो हमें वहाँ पे मदद करेगा तो हमें एक ऐसे मसाया की ज़रूरत है जब हम ऐसे मसाया की तरफ देखते हैं तो हमें ऑब्वियसली दो ही दुनिया में बड़े लोग नज़र आ रहे हैं एक अमेरिका और एक चाइना तो जो यू ग्लोबलाइजेशन है और दूसरी तरफ चाइनीज ग्लोबलाइजेशन है अच्छा जब हम इन दोनों ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हमें चाइना को कुछ एज मिलता हुआ नज़र आता है वो एज क्या है देखें पहला एज चाइना इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग है करंटली अमेरिका इंटरनली थोड़ा सा वीक नजर हमें आता है इन कंपैरिजन विद चाइना आई एम वंस अगेन सेइंग इन कंपैरिजन विद चाइना चाइना हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग नजर आता है दूसरा चाइना ने इस पेंडेमिक में इस वायरस के आ, से निजात हासिल कर ली है अब वो आ, अपनी जो ज़िंदगी है उसको वापस रीस्टार्ट करने पे है यानी चाइनीज जो हैं वो वापस नॉर्मल नौर, की तरफ आ रहे हैं नॉर्मल होने की तरफ आ रहे हैं तो अब चाइनीज जो है वो वापस नॉर्मल होने की तरफ आ रहे हैं फिर एक और अहम बात चाइनीज़ की जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चरली लिंक है चाइना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे काम कर रहा था तो वो जो मुल्क जो देख रहे थे कि इकॉनमी को लैप्स होगी है वो मुल्क जो देख रहे थे कि अब ट्रेड कैसे शुरू होगी वो मुल्क जो देख रहे थे कि वो इकनॉमिक आइसोलेशन के अंदर बैठे हुए हैं अब उनको होप जो है वो चाइनीज़ आइडिया के अंदर ज़्यादा प्रगमेटिकली नज़र आती है यू के आइडिया के अंदर उनको ये चीज़ें इतना प्रगमेटिकली नज़र नहीं आती तो अब हम ग्लोबल लेवल के ऊपर देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि जो एक रेस चली आ रही थी अब वो रेस एक तो इंटेंसिफाई हो जाएगी दूसरा उस रेस के अंदर अब बहुत ज्यादा नई डायमेंशन बहुत ज्यादा नई जहते ऐड होती जाएंगी अच्छा इसके
इस वायरस का जो जो स्प्रेड आउट था यानी बहुत तेज़ी से जो फैलता है इसका जो बहुत तेज़ी से फैलना है वो एक चीज़ को इंडिकेट करता है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि किस तरीके से स्टेट्स इंटर डिपेंडेंट थी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड की हुई थी इसी वजह से एक डोमिनो इफेक्ट की तरह एक स्पिल ओवर की तरह विद इन सेकेंड्स जो है और विद इन डेज जो है ये हमें वायरस जो है पूरी दुनिया पर फैलता हुआ नज़र आता है इससे हमें एक बात और सीखने को मिलती है वो ये सीखने को मिलती है कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियल रगों के अंदर जो एक एक चेन और एक खून दौड़ रहा था यहाँ जिसको हम आम और पढ़ी लिखी जुबान में कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन तो वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो हमें नज़र आता है कि वो कहीं ना कहीं एक ही मुल्क के अंदर औरिजिनेट कर रही थी और वो मुल्क है चाइना दूसरे मुल्क भी इस ग्लोबल सप्लाई चेन की को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी दुनिया की उस इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडस्ट्रियल बॉडी है उसके अंदर वो किसी तरीके से पेनिट्रेट कर सकें तो ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन की सेंसिटिविटी थी इसकी वजह से हमें दुनिया के अंदर इकोनॉमिक सेल्फ आइसोलेशनलिज्म नज़र आती है यानी जो ममालिक हैं वो अपनी इम्पोर्ट्स को अपनी एक्सपोर्ट्स को बंद करके बैठे हुए हैं जब वो अपनी इम्पोर्ट को अपनी एक्सपोर्ट को बंद करके बैठे हुए हैं तो ग्लोबल ट्रेड पर तो इसका इम्पैक्ट हो ही रहा है खुद उन मुल्कों के ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है यानी उनकी इकनॉमिक लॉसिस बढ़ते जा रहे हैं उनकी जो इकनॉमिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही उनकी जो हुकूमतें हैं वो मज़ीद बोझ के नीचे आ रही हैं और इसी बोझ को मजीद इंटेंसिफाई करता है एक और फैक्टर वो फैक्टर क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ता जा रहा है और ह्यूमन लॉसेस होते जा रहे हैं आपकी स्किल्ड लेबर गॉड फॉरबिड अल्लाह करे कि मसला यहीं पर रुक जाए लेकिन आपकी जो ह्यूमन लेबर है वो दिन ब दिन ज़ाया होती जा रही है आपके ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जब से जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो ये इंडिकेशन होता है कि रिसेशन आ रहा है यानी मुल्क इंटरनल डेफिसिट्स के अंदर फंसेंगे जब ये ममालिक इतनी सारी परेशानियों के अंदर आएंगे तो यहाँ आपसे बात करने का मकसद बार बार आपको एक ही बात पहले भी बताई गई है कि एक्सटर्नल पॉलिसीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल पॉलिसीज जब इंटरनली इतना ज़्यादा क्यास इंटरनली इतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो हमें एक्सटर्नली जो सोल्यूशन हैं एक्सटर्नली जो डिसीजन हैं वो कुछ ज़्यादा स्मार्ट होते हुए नहीं बल्कि नीड बेस्ड सोल्यूशन नज़र आएंगे नीड बेड नीड बेस्ड डिसीजन नज़र आएंगे जैसे कहा जाता है ना कि इमीडिय प्रॉब्लम्स नीड इमीडिएट सॉल्यूशंस तो जो इमीडिएट प्रॉब्लम होंगी उनके बड़े इमीडिएट सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे तो हमें एक्सटर्नली भी आइंदा आने वाले दिनों में वो जो पहले हमने बात की कि मसाया को ढूंढा जाएगा तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में नए ब्लॉक्स नजर आएंगे यानी अब बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो खुद तो वैक्सीन नहीं बना सकते जैसे कि हमारा अपना मुल्क है या हम जैसे और जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो हैं जो भी तरक्की कर रहे हैं ऐसे ममालिक खुद से तो वैक्सीन ऑब्वियसली नहीं बना सकते तो फिर वो उन ममालिक की तरफ देख रहे होंगे जो वैक्सीन बनाएंगे जो ममालिक पहले वैक्सीन बना लेंगे वो पहले इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो कोलेप्स है उससे बाहर आ जाएंगे जब वो उससे पहले बाहर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो रीस्टार्ट, रिवाइव करना रिकंस्ट्रक्ट करना रिहेबिलिटेट करना जल्दी शुरू कर देंगे तो बाकी मुल्कों की मजबूरी बनेगी उन मुल्कों को फॉलो करना तो ऐसे में हमें जो एक एग्जिस्टिंग ब्लॉक है एक तो वो स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएंगे दूसरा उन ब्लॉक्स की री हमें नजर आएगी यानी नए ममालिक उनको ज्वाइन कर रहे होंगे जैसे कि अभी हमें करंटली नज़र भी आ रहा है कि जो डिवेलपिंग कंट्रीज़ के ग्रुप्स हैं उनको री शेप करने की बात की जा रही है हम इतनी सारी बात करते आ रहे हैं और इतने सारे फैक्टर्स को इंडिकेट कर रहे हैं वहाँ पे एक बड़ा ख़तरनाक फैक्टर ये भी है कि ऐसा नहीं है कि द मोमेंट विल फाइंड अ क्योर फॉर दिस डिज़ीज़ और द मोमेंट विल विल विन आर वॉर अगेंस्ट दिस वायरस तो उसी वक्त जो है हम दोबारा से वापस अपने नॉर्मल मामला की तरफ आ जाएंगे ऐसा नहीं है अब जो डेंट ह्यूमन डेवलपमेंट को अब जो डेंट मुल्कों को अब जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसी नुकसान को रिकवरी इसी नुकसान की रिकवरी को मुश्किल बना रहे हैं ये वाले फैक्टर्स जिनको हम पहले डिस्कस करते आए हैं कि इंटरनली मैकेनिज़म फेल हो रहे हैं हुकूमतों से अब डिमांड्स अलग तरीके की की जाएंगी यानी अब आप इस चीज़ को भी समझिए कि आइंदा आने वाले दिनों में 
जो आ, मुल्कों की अंदरूनी सियासत होगी उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज ये नज़र आएगा कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो बदलेंगे अब पॉलिटिकल करेंसी बदल जाएगी पॉलिटिकल कैपिटल बदलेगा अब जो नारे लगेंगे उन नारों के अंदर इस आ, तरह की वबाओं से निमटने के लिए जो जो पार्टियाँ जो हैं वो मैनीफेस्टो देंगी उन पार्टीज़ के जीतने के उन पार्टीज़ के सामने आने के चांसेस ज़्यादा हैं यानी अब पोलिटिकल पार्टीज़ को एक इस डायमेंशन में भी अपनी अपनी पॉलिसीज देनी पड़ेंगी मुल्कों को इस डायमेंशन में भी देखना पड़ेगा तो इसके जो नुकसान हैं वो चुटकियों में हल नहीं होंगे बल्कि अब एक लंबा चौड़ा प्रोसेस लगेगा कि जिसके बाद हम अपनी लर्निंग्स को अपने सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करके उस एवोल्यूशन से गुजर के एक नॉर्मल होने के प्रोसेस के करीब आएंगे यानी इन अदर वर्ड्स री ओपनिंग डज नॉट मीन कि हम वापस नॉर्मल हो गए हैं री ओपनिंग का मतलब ये होगा कि एक नए चैलेंजेस का दरवाज़ा अब हमारे लिए खुलेगा और जो ममालिक इंटरनली एक्सटर्नली खुद को उस या उस री ओपनिंग के जरिए उस री ओपनिंग के टाइम पर जो ममालिक कैश कर जाएंगे उस अपॉर्चुनिटी को देखिए ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुल्कों के लिए आने वाली है तो जो ममालिक क्योंकि मार्केट्स को लैप्स पड़ी हुई हैं जैसे ही मार्केट खुलेगी जो ममालिक उन अपॉर्चुनिटीज को उस अपॉर्चुनिटी को टाइमली अवेल कर लेंगे वो ममालिक उतना जल्दी रिकवर करेंगे लिहाजा आइंदा आने वाले दिनों में हमें मुल्कों के दौरान एक जंग मुल्कों के दरमियान में एक जंग होती हुई नजर आएगी जहाँ पे हम देखेंगे कि एक दौड़ लगी होगी कि कौन पहले मार्केट को कितनी जल्दी कैच करता है मार्केट को वही मुल्क जल्दी कैच करेंगे जो इंटरनली स्टेबल होंगे क्योंकि जो ममालिक इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे उनके पास वो कॉन्फिडेंस होगा कि वो एक्सटर्नली अपने आप को जो है वो पेश कर सकें पूरी दुनिया के सामने और एक्सटर्नली मैक्सिम प्रॉफिट को गेन कर सकें अच्छा इस सब प्रोसेस के दौरान हमारी लर्निंग के एक और डायमेंशन जो या हमने जो एक और डायमेंशन जिसको हम चेंज होते हुए देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में वो हम देखेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो रास्ता है जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी यानी अब तक जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो हमें आलमोस्ट कोलेप्स करती हुई नज़र आई वो हमें आलमोस्ट यूजलेस नज़र आ रही है सूरत हाल के आगे अब हमारी सिक्योरिटी की डायमेंशन भी बदलेगी अब हम आ, मुल्कों को देखेंगे कि वो वेपनाइजेशन की तरफ जाने की बजाय वो इस तरह के मसाइल से निमटने के लिए इन्वेंशन की तरफ जाएंगे अब वो मुल्क लीड करेंगे साइंटिफिकली दुनिया को कि जिन मुल्कों के पास इस किस्म के मसाइल से निमटने के लिए सोल्यूशन होगा तो अब हमारा टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है टेक्नोलॉजी की जो डायरेक्शन है हमें वो चेंज होती हुई नज़र आएगी जब हम टेक्नोलॉजी के चेंज होने की बात करते हैं तो हम ये बात करें कि अब हमें मुल्कों की एजुकेशनल पॉलिसीज़ चेंज होती हुई नजर आएंगी क्योंकि जब देखें बिल्कुल स्टार्ट में हमने बात की थी कि सोल्यूशन विद इन सोल्यूशन विद इन उन मुल्कों के पास ज्यादा जल्दी आ गया जिन मुल्कों की आवाम कंपेरेटिवली पढ़े लिखे थे या ट्रेंड थे उन्होंने हुकूमतों की बातों को समझा कॉपरेट किया या हुकूमत ने उनसे कॉपरेट करवाया बहरहाल ये बात तो अब तय है कि अब हमारे एजुकेशनल सिस्टम भी हमें पूरी दुनिया में चेंज होते हुए नजर आएंगे यानी वो जो सोशल फैब्रिक बना हुआ है पूरी दुनिया का हर मुल्क का अपना अपना सोशल फैब्रिक है वहाँ पर भी हमें चेंजेस नजर आएंगे अब दुनिया एक अलग नजरिए से चीज़ों को देखेगी अब एजुकेशन एक अलग नजरिए से चीज़ों को देखेगी अच्छा इन सब के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एक आउटकम जो इस पोस्ट एक आउटकम जो इस पेंडेमिक का आया और जिसके बाद हम पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन में अब इस डायमेंशन में भी चीजों को बदलते हुए देखेंगे वो है हमारी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज देखें इससे पहले तक की जितनी भी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज हैं उन सब के अंदर एक ही बेसिक फ्लॉ है और उस फ्लॉ की वजह से वो कुछ खातर खा काम नहीं कर पाई वो फ्लॉ क्या है कि वो मुल्कों को रजाकराना तौर पर अपने अंदर ज्वाइन होने की या उनको छोड़ने की ऑफर करती हैं यानी वॉल्टियरली एक मुल्क उसका हिस्सा बनता है जब चाहे उसको छोड़ देता है वो जैसे ही उसको छोड़ देता है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई सेंक्शन नहीं है कोई उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है इसका नुकसान क्या है कि वो मुल्क दोबारा उन प्रैक्टिसेस की तरफ चला जाता है कि जो प्रैक्टिसेस इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है एटलीस्ट इस पेंडेमिक में दुनिया ने ये तो सीख लिया कि हम नेचर के साथ जो बिगाड़ है वो एक ख़ास हद तक ही कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते अब हमें शायद दुनिया के अंदर ये चीज़ें भी नज़र आएँ कि जो इन्वायरमेंटल ट्रिटीज़ हैं उनको ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा उनको बाइंडिंग करने की कोशिश की जाएगी और मुल्कों के ऊपर सेंक्शंस लगाई जाएंगी कि वो ममालिक इन्वायरमेंट को सिक्योर करने की कोशिश करें तो ऐसे में हमें एक नई पॉलिटिकल जो है वो टसल नज़र आएगी आ, उन ममालिक दौरान कि जिनको ये इन्वायरमेंटल ट्रिटीज़ ज़्यादा उनके हक़ में फेवरेबल नहीं होंगी 
ऐसे में अगर बिल्कुल इसको कंक्लूजन में कहा जाए तो कंक्लूजन इसका यही है देखें एक बात कि इस पैंडमिक का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है इसने हमें हर डायमेंशन में हिट किया है हर डायमेंशन में हमें रिफॉर्म्स होते हुए नजर आएंगे दूसरी बात हमें ममालिक के अंदर एक नया कंपटीशन नजर आएगा ममालिक एक नए तरीके से एक नई जगह पर एक नए मैदान में आपस में गुथम गुथा हमें नजर आएंगे ये एक छोटा सा और ब्रीफ सा एनालिसिस है आपके पास जो हमने दिया टीम इब्तदा ने आपको दिया है अबाउट द पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन इसी किस्म के मजीद एनालिसिस इसी किस्म की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए हमें सब्सक्राइब कीजिए आपके जो क्वेश्चन हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इब्तदा की जो क्लासेज हैं उनका सिलसिला भी चल रहा है आप लोग उन क्लासेज को भी ज्वाइन कीजिए इब्तदा इस्लामियात इब्तदा बेसिक्स इब्तदा आई आर इब्तदा एवरी डे इस किस्म की काफ़ी क्लासेज का सिलसिला चल रहा है डिटेल्स के लिए वीडियो के नीचे आपको जो है वो नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है यू यू पीपल आर मोस्ट वेलकम टू कांटेक्ट मुस्बत बनिए नफा बख्श बनिए अल्लाह आप सबको कामयाब करे शुक्रिया